안녕하세요 클레어입니다 오늘은 오랜만에 말하면서 외출 준비하는 영상을 찍어보려고 하는데요 날씨가 너무 흐려서 조명을 켰더니 굉장히 분위기가 밤 같죠 하지만 지금 12시 밖에 안 됐어요 어쨌든 나갈 준비를 해보겠습니다 그러면 선크림부터 바르고 시작할게요 구달의 맑은 어성초 선크림 두 종류를 가지고 와봤는데 그러니까 유기자차, 무기자차 이렇게 나와가지고 취향에 따라서 골랐을 수가 있어요 먼저 이 유기자차 얘는 수분 선크림인데 얘부터 제형을 보여드리자면 이렇게 수분크림처럼 되게 가벼운 발림성에 끈적이지 않고 약간 가볍게 산뜻하게 마무리되는 제형이에요 백탁현상이 없기 때문에 몸에 바르기에도 좋고 메이크업 전에 발라도 베이스가 밀리거나 하지 않고 베이스랑 궁합이 되게 좋은 선크림이에요 그리고 만져봤을 때 매끈매끈하고 끈적임이 진짜 없기 때문에 목에 발라도 답답하지가 않아요 그리고 이쪽에는 이 무기자차 선크림을 발라볼게요 무기자차 특유의 그 뻑뻑한 발림성이 없는 타입이에요 무기자차인 만큼 민감성 피부도 걱정 없이 편하게 쓸수 있고 딱현상 걱정도 없이 쓸수 있는데 무기자차니까 아주 살짝은 있어요 근데 금방 사라지는 타입이고 왜 백탁 너무 심해서 허옇게 동동 뜨는 그런 제품들 있잖아요 그런 건 절대 아니에요 그래서 남자분들도 부담 없이 쓸수 있는 그런 무기자차고 이것도 마찬가지로 굉장히 촉촉합니다 비교해보면 여기가 약간 미세하게 백탁이 살짝 있는데 거의 티안 나죠 실제로는 오늘 저 저는 수분 선크림을 사용을 할게요 베이스를 깔건 아니지만 그래도 저는 딱히 피부가 민감하진 않아서 평소에 유기자차를 좋아하거든요 흡수되는 그런 제형이 전좀더 편하더라고요 이렇게 전체적으로 발라주면 되고 아 눈시림도 없었어요 저는 근데 제가 눈시림에 막 민감한 타입은 아니기 때문에 그거는 참고를 해주셨으면 좋겠는데 제가 다른 분들 후기 봤을 때에도 눈시리다는 얘기는 없었어요 그리고 구달 선크림은 지금 올리브영에서 이렇게 원 플러스 원으로 만나볼 수 있는데요 아무래도 선크림은 외출을 한다면 매일 쓰는 제품이고 또 특히 여름에는 몸에도 바르고 하다 보니까 이렇게 원 플러스 원할때 구매를 해두시는 게 조금 더 경제적이지 않을까 그런 생각합니다 저도 선크림은 웬만하면 단품으로는 잘안 사요 쿠션은 안 바르고 저는 요즘에 컨실러로 그냥 이렇게 커버할 부분만 살짝 커버를 하는데 컨실러는 이거 메이블린 거 5호 제일 밝은 컬러를 가장 자주 씁니다 다크서클 여기 그리고 이마랑 코끝 여기도 팔자주름 여기도 입가 여기 칙칙한 부분에만 올려두고 그냥 집에 있는 아무 쿠션 퍼프를 꺼내서 두드립니다 손으로 해도 되는데 저는 손에 묻는 게좀 싫어가지고 이렇게 퍼프로 두드려요 그러니까 너무 울긋불긋하지만 않게 커버를 하고 토너 크림을 바르고 컨실러를 할 때도 있는데 그냥 이렇게 컨실러만 하는 게 조금 더 자연스럽잖아요 그래서 오늘 이렇게 해보겠습니다 얼굴 외곽은 이런 스틱 타입 쉐딩을 사용해서 을 음영을 살짝만 넣어줘요 콧대도 쿠션 퍼프로 풀어줍니다 얼굴 전체에 베이스를 한게 아니기 때문에 쉐딩을 막 조각조각을 내서 해줄 필요는 없고 그냥 내 원래 있던 음영에 살짝 진짜 살짝 더해준다는 느낌으로 그리고 요즘에 가장 중요하게 생각하는 건 바로 블러셔인데요 베이스 메이크업을 하진 않았기 때문에 가루 타입 블러셔는 안 써요 그래서 보통은 틴트로 같이 블러셔를 하거나 리퀴드 블러셔를 쓰거나 하는데 오늘은 촉촉한 라벤더빛 블러셔를 쓸게요 이거는 물광이 굉장히 예뻐요 손가락에 한 번만 콕 찍어서 이거는 특히 베이스 올리지 않고 이렇게 약간 내추럴한 상태에서 사용했을 때더 예쁘더라고요 광채도 좀더 자연스러운 느낌이고 제가 요즘에는 블러셔를 이렇게 넓고 붉게 하는 거에 굉장히 꽂혀 있어서 만나는 사람들이 너왜 이렇게 익었어? 이럴 때가 좀 있거든요 근데 그냥 합니다 이렇게 하고 파우더를 가볍게 얻는데 요즘에 제가 맨날 쓰는 건 아이미미의 그 보라색 팩트거든요 근데 그게 지금 어디 갔는지 모르겠어서 오늘은 그냥 이런 컬러 있는 파우더를 쓸게요 브러쉬 사용해서 그냥 가볍게 쓸어줍니다 평소에는 파우더를 조금 뽀송하게 하는 편인데요 제 요즘에 유분이 엄청 많이 나와요 얼굴에 근데 오늘은 피부가 제자리를 찾아가는 건지 막 유분이 심하지 않아서 그냥 가볍게만 할게요 너무 겉도는 유분기가 없을 정도로만 잡아주고 애교살은 항상 그립니다 이렇게 웃어가지고 이 밑에 그림자를 샥 넣어줘요 저는 애교살이 아예 없잖아요 그래서 애교살 
그려줘요 항상 그리고 애교살 펄도 살짝 넣는데 어, 오늘은 이거 쓸게요 좀 투명한 느낌으로 그냥 이렇게 슥슥 지나가주면 약간 반질반질한 정도의 느낌? 그리고 눈 앞머리도 살짝 이렇게 해주면 좀더 촉촉해 보여요 입술만 이제 하면 되거든요 베이지 컬러로 그림자를 넣을게요 제가 맨날 컬러그램 것만 보여드렸잖아요 컬러그램이 조금 더제 맘에 들어요 듀얼 타입인 게좀더 편하고 발색이 좀더 부드럽다고 해야 되나? 그래서 저는 피부톤이 밝은 편이잖아요 그래서 컬러그램이 자연스러운 그림자 같은 느낌이 들더라고요 얘는 밀착력이 좋아요 쫙 붙는 느낌이에요 그리고 베이스는 크리미 핑크 컬러를 쓰는데 이게 확실히 매트예요 이거는 입술 전체에 바르면 과하게 매트해요 연장하고 싶은 부분에만 사용하는 걸 추천합니다 근데 이게 발색이 조금 더 확실해서 입술 착색을 커버하기에는 하트 퍼센트가 더 좋더라고요 약간 채도 있는 핑크 장미 같은 그런 색깔 근데 이것도 워터벨벳 립이거든요 음파하면 안 돼요 이 꼬리 여기까지 잘 꼼꼼하게 바르고 라인은 면봉으로 블렌딩을 해줘야 돼요 잘 눌러가지고 완전히 스며들도록 제가 얼마 전에 이걸 또 샀어요 키핀터치 리플럼퍼 얘는 라인색 펄이고 얘는 라벤더 퍼플 펄두 가지를 샀는데 퍼플 펄이 있는 컬러를 발라볼게요 입술 중앙부터 해가지고 키핀터치 리플럼퍼 써본 분들은 아시겠지만 이거 효과 진짜 좋아요 대신에 상처 있는 입술 이런 데는 쓰면 안 되고요 위에 덧바르는 용도로 쓴 다음에는 꼭잘 닦아서 팁을 넣어주세요 안 그러면 컬러가 섞이기도 하고 지저분해집니다 이렇게 하면 메이크업은 끝입니다 옷 갈아입고 머리도 정리를 하고 와서 이제 마무리를 하도록 할게요 이렇게 머리도 하고 옷도 갈아입고 왔습니다 옷은 제가 이거 얼마 전에 아울렛 갔다가 이 배색 돼 있는 게 너무 귀여워가지고 샀거든요 핏이 너무 네모예요 뭐 나름 감도 시원하고 잘 입을 것 같긴 한데 약간 아쉬워요 이렇게 해서 저는 외출할 준비를 다 했고 제가 오늘 보여드렸던 제품들에 대해서 더 궁금한 게 있다면 언제든지 편하게 댓글 남겨주세요 다음 영상 궁금하다면 구독하기도 잊지 말아주세요 저는 또 다른 영상으로 찾아오겠습니다 우리는 다음에 또 만나요 안녕